வெல்கம் டு சாம்சரஸ் சேனல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமில் இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அல்லது ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் இப்போ பார்க்க போகிறோம் அதில் சர்க்கிள் டைப் கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப ரிப்பீட்டடாக கேட்குறாங்க எந்த கொஸ்டினாக இருந்தாலும் அதில் ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்து அதோடய வேல்யூ கேட்குறாங்க அந்த மாதிரி டைப்பில் மூணு டைப் இப்போ பார்க்கலாம் அதில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்ன அப்படின்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து யூபிஎஸ்சி ப்ரிலிம்ஸில் கேட்ட கொஸ்டின் இதில் என்ன கேட்டிருக்கேன் அப்படின்னா மொத்த வருமானம் வந்து ரூ எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் கல்விக்கான தொகை வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இதில் வந்து கல்விக்கான தொகை வந்து இங்கே எவ்வளோ கொடுத்துருக்குன்னா டுவெல் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் அதாவது எழுபத்தஞ்சாயிரத்தில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதில் என்ன கேட்குறாங்க தொகை ரூபாயில் கேட்குறாங்க அப்போது கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்கு பர்சன்டேஜில் எல்லா வேல்யூஸும் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கு பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னாவே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் இப்போ டுவெல் பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறதுனால டுவெல் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் இன்டூ இங்கே எவ்வளோ மொத்த தொகை மொத்த வருமானம் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா அப்போ எழுபத்தி அஞ்சாயிரம் போட்டாச்சு இப்போது ரெண்டு ஜீரோக்கு ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் பண்ணியாச்சு ரிமைனிங் மீதி இங்கே டுவெல் இருக்குது இங்கே செவன்ட்டி செவன் ஃபிஃப்டி இருக்குது இப்போ செவன் ஃபிஃப்டி டுவெல் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா என்ன இருக்கும் ஜீரோ ஃபைவ் டூ சார் டென் ரிமைனிங் ஒன் செவன் டூ சார் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் நெக்ஸ்ட்டு செவன் ஃபைவ் ஜீரோ அப்படின்னா ஆன்சர் நைன் தௌசண்ட் கிடைக்கும் இல்லையா அப்போ இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அப்போது நம்ம கல்விக்கான தொகை எவ்வளோ செலவிடுறோம் அப்படின்னா நைன்டி தௌசண்ட் சாரி நைன் ஓகே அப்போது கொஷினில் இங்கே பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருக்கறனால நம்ம இங்கே சம்மில் என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அந்த பர்சன்டேஜ் கல்விக்கான தொகை டுவெல் போட்டு டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு இன்ட்டு மொத்த வருமானம் போட்டோம் சப்போஸ் இங்கே இந்த கொஸ்டின்லேயே பர்சன்டேஜ் கொடுத்துட்டு டிகிரி கேட்குற மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா எப்படி போடலாம் அப்படிங்கிறத இப்போ பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் இந்த டிஎன்பிஎஸ்சி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் கேட்ட கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா எல்லா வேல்யூஸும் பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டு ஈன் வட்ட கோணம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது பர்சன்டேஜ் ஆனால் நம்மளை கேட்குறது என்ன கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்னா கோணத்தில் கேட்டிருக்கிற ஆங்கிள் வேல்யூ எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதுக்கு இப்போ எதோட ஏங்கிள் கேட்டிருக்கிறாங்க ஈயோட ஏங்கிள் கேட்டிருக்காங்க இங்கே ஈயோட ஏங்கிள் எவ்வளோ இருக்குது ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்கு இல்லையா பர்சன்டேஜ்னாவே என்ன பண்ணணும் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டுக்கணும் இல்லையா அப்போது டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் இன்டூ இங்கே எதில் கேட்டிருக்கு கொஸ்டினில் கோணத்தில் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா இங்கே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வட்டத்தின் கோணம் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னா வட்டத்தின் கோணம் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி முந்நூற்றி அறுபது இது வந்து நீங்கள் டெஃபினட்டாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஏங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு த்ரீ சிக்ஸ்டி அங்கே மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அவங்க கொஸ்டினில் ஏங்கிள் கேட்டாங்க கோணம்னு சொல்லி கேட்டாங்கன்னா மட்டும் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி போடணும் இப்போ ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் இப்போ ரெண்டு அஞ்சு பத்து மூணு அஞ்சு பதினஞ்சு ஓர் ரெண்டு ரெண்டு இங்கே ஓர் ரெண்டு ரெண்டு மீதி ஒன்று எட்டு ரெண்டு பதினாறு மீதி இங்கே எவ்வளோ இருக்கோ பதினெட்டு இருக்குது மூணு இருக்குது அப்போ இந்த ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா எயிட் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி ஃபோர் அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கு கொஸ்டினில் வந்து ஃபுல்லாக பர்சன்டேஜில் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா கோணம் அதோட வேல்யூ ஏங்கிள் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அதனால் நம்ம இங்கே பர்சன்டேஜ்னாவே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம் இங்கே ஃபுல்லாக இங்கே வட்டத்தில் கொடுத்துருக்கறனால நம்ம வட்டத்தோட கோணம் எவ்வளவு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி அதனால் இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போட்டோம் அப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ கிடச்சிருக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி இதுதான் நம்மளோட ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா குரூப் ஃபோரில் கேட்ட கொஸ்டின் இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா ஒரு சர்க்கிள் கொடுத்துட்டு அதில் ஒன் டுவெண்ட்டி டிகிரி நூற்றி இருபது டிகிரி உணவுக்காக செலவு பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த தொகையும் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க தொகை எவ்வளவு அப்படின்னா மூணாயிரம் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதே மாதிரி இரநூத்தி பத்து டிகிரி வந்து செலவு இதர செலவுகள் ஏதாவது பண்ணியிருக்காங்க சேமிப்போட டிகிரி வந்து நம்மளுக்கு கொடுக்கலாம் அப்போ சேமிப்பு வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க சேமிப்பு வந்து தொகை எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்குறாங்க இங்கே வந்து தொகை தான் கேட்குறாங்க ஓகேவா இப்போ அங்கே டிகிரி கேட்டால் நம்ம த்ரீ சிக்ஸ்டி போடுவோம் அதுவே சப்போஸ்
இப்போ வட்டத்தின் கோணம் த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கனால டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு சொல்லி இங்கே சம்மில் டிகிரி கொடுத்ததுனால நம்ம இங்கே த்ரீ சிக்ஸ்டி யூஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இன்ட்டு நம்ம மொத்த வருமானம் இங்கே மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அது நம்மளுக்கு தெரியல அதனால் எக்ஸு இங்கே உணவோட வருமானம் அதாவது உணவுக்காக எவ்வளோ தொகை செலவு பண்ணுறோம் மூணாயிரம் செலவு பண்ணுறோம் அப்போ இங்க மொத்த வருமானம் இருந்தா தான் கேன்சல் பண்ணி மூணாயிரம்னு கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா இப்ப ஆனா நம்மளுக்கு அவங்க இந்த வேல்யூ ஆன்சரை கொடுத்துட்டு மொத்த வருமானம் வந்து கொடுக்கல இப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்கணும் மொத்த வருமானம் எவ்வளோன்னு ஃபர்ஸ்ட் ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ டூ த்ரீ ஸ்டார் சிக்ஸ் அதே மாதிரி ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இப்போ ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் அப்போ எக்ஸ் பை த்ரீ ஈக்குவல் டு த்ரீ தௌசண்ட்னு கிடைக்குமா இப்போ எக்ஸை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு த்ரீ அந்த சைடு கொண்டு போனீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ தௌசண்ட்னு கிடைக்கும் இப்போ ஆன்சர் நம்மளுக்கு இங்கே எவ்வளோ கிடைக்குது நைன் தௌசண்ட் ஒம்பதாயிரம் ரூபா கிடைக்குது எக்ஸோட வேல்யூ அதாவது மொத்த வருமானம் இங்கே எவ்வளோ கிடைக்குது அப்படின்னா மொத்த வருமானம் ஒம்பதாயிரம் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இதை வச்சு நம்ம சேமிப்பு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாமா சேமிப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல்ரெடி போன சம்பளம் என்னென்னு பார்த்துருக்குறோம் வட்டத்தின் கோணம் வந்து எவ்வளோன்னு தெரியும் வட்டத்தின் கோணம் த்ரீ சிக்ஸ்டி முந்நூற்றி அறுபதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுமா இப்போது முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இங்கே ஞாபகப்படுத்திக்கிறோம் இப்போது நம்ம கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்கு ஒன்று வந்து நூற்றி இருபது இன்னொன்று வந்து இரநூத்தி பத்து கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ கண்டிப்பாக இதோட டிகிரி இந்த முந்நூற்றி மொத்தமாக மூணையும் சேர்த்துனா முந்நூற்றி அறுபது வரணும் இங்கே நம்ம கொஸ்டினில் இங்கே என்ன இருக்குது ஒன்று நூற்றி இருபது ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க அடுத்தது நூற்றி இருபது டிகிரி ஒன்று இரநூத்தி பத்து டிகிரி ஒன்று ப்ளஸ் சேமிப்பு வேல்யூ தெரியாது இல்லையா ஈக்குவல் டு நம்மளுக்கு அதோட வேல்யூ என்னன்னு தெரியும் ஸ்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு தெரியும் இப்போ இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ஒன் டுவெண்ட்டி டூ டென் ஜீரோ த்ரீ த்ரீன்னு கிடைக்குமா இப்போ த்ரீ ஜீரோ ப்ளஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டின் இருக்கும் இப்போ எக்ஸை மட்டும் இந்த சைடு வச்சுட்டு அது ரிமைனிங் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடச்சிருச்சு இப்போது நம்மளுக்கு எக்ஸோட வேல்யூ தெரியும் மொத்த வருமானம் தெரியும் ஈஸியாக போட்டுக்கலாமா இப்போது இங்கே சேமிப்பு இங்கே எவ்வளோ கொடுத்து நம்மளுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் தேர்ட்டி டிகிரி எல்லா சம்பளம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா போன ரெண்டு சம்பளம் என்ன பண்ணியிருக்கு எல்லாத்தோட வேல்யூ நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க நம்ம டைரெக்டாக மொத்த வருமானத்துலேருந்து கேன்சல் பண்ணி சம் போட்டோம் பட் இங்கே அதோட வேல்யூவே கொடுக்கல அதனால தான் நம்ம இங்கே என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படின்னா ஒன் டுவெண்ட்டி போன ச கொடுத்துருக்கிற தொகையை வச்சு மொத்த தொகை கண்டுபிடிச்சோம் அதுக்கப்புறம் கோணத்தை வச்சு அதோட டிகிரி என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ தான் நம்ம கேட்டிருக்கிற கொஷின்கோட ஆன்சர் சொல்ல போகிறோம் ஆன்சருக்கே போகிறோம் இப்போ நம்ம சேமிப்பு இங்கே எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் தேர்ட்டி டிகிரி கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ தேர்ட்டி டிகிரினாவே என்ன பண்ணும் டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி அப்போ இன்ட்டு இங்கே மொத்த வருமானம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்குறோம் ஒம்பதாயிரம் இல்லையா அப்போ ஒம்பதாயிரம் இப்போ இதை கேன்சல் பண்ணலாமா ஜீரோக்கு ஜீரோ கேன்சல் ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ ஒன் த்ரீ சார் த்ரீ இங்கே டுவெல் அதே மாதிரி ஃபோர் த்ரீ சார் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் த்ரீ த்ரீ சார் ஜீரோ த்ரீ த்ரீ சார் நைன் அடுத்தது என்ன பண்ணலாம் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் செவன் எயிட் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் வருமா எயிட் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்னு வரும் இல்லையா அப்போ எயிட் அப்போ ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்கு டுவெண்ட்டி எயிட்னா ரிமைனிங் டூ இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி அப்போ ஜீரோன்னு சொல்லி வருமா ஆன்சர் இப்போ ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் அடுத்தது ரிமைனிங் எவ்வளோ இருக்குது டூ இருக்குமோ அப்போ ஃபைவ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி இந்த சைடில் போடுறாங்க பாருங்கள் த்ரீ தௌசண்ட் அப்படின்ட்டு இருக்குது டிவைட் பை ஃபோர் இருக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டூ டிஜிட் எடுப்போம் கேன்சல் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் இருந்தாலும் ஒன் டைம் ஒன் டைம் சொல்கிறேன் ஒன் ஃபோர் சார் ஃபோர் இப்போ தேர்ட்டியில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட்டு மீதி டூ இருக்குமோ அப்போ இங்கே டுவெண்ட்டி அடுத்த ரெண்டு டிஜிட்டு டுவெண்ட்டியில் எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும் அப்போ ஃபைவ் ரிமைனிங் இங்கே ஜீரோ அப்படியே எடுத்துலேங்க அப்போ நம்மளோட ஆன்சர் எவ்வளோ ரூ எழுநூற்றி ஐம்பது அப்படிங்கிறத நம்ம ஆன்சர் சேமிப்புக்கான தொகை வந்து எழுநூற்றி ஐம்பது இந்த கொஸ்டின் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஃபோரில் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கொஸ்டினில்
ஃபஸ்ட்டு ஆல்ரெடி ஒரு மொத்த வருமானமும் கொடுக்கல சேமிப்புக்கான வேல்யூவும் கொடுக்கல அப்படிங்கிறதுனால இந்த மொத்த வருமானத்தையும் அதோட டிகிரியும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் நம்ம சேமிப்புக்கான தொகையை கண்டுபிடிக்க முடியும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறோம் நீங்கள் ஆல்ரெடி ஒரு தொகை கொடுத்ததுனால அந்த தொகையை வச்சு மொத்த வருமானம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் அதுக்கடுத்தது வட்டத்தின் கோணம் முந்நூற்றி அறுபதுன்னு தெரியுங்கிறதுனால இந்த ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணி ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டிகிரிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு அதுக்கடுத்தது தான் நம்ம இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் வச்சு கொஸ்டினில் இந்த ரெண்டு வேல்யூ இல்லாததுனால தான் இந்த ரெண்டு வேல்யூ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம் சப்போஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூ கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ டைரெக்டாக நீங்கள் தேர்ட்டி பை டிகிரினாவே த்ரீ சிக்ஸ்டீன் போட்டணும் இன்ட்டு மொத்த வருமானம் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு செவன் ஃபிஃப்டி ஆன்சர் கிடச்சிடும் சப்போஸ் கொஸ்டினில் கொடுக்கலனா மட்டும் இந்த ரெண்டும் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுங்கள் இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு கொஸ்டின்லேருந்தும் சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி ஒரு ரீ ஒரு சிம்பிளான டிப் மாதிரி சொல்லித்தரேன் இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா கொடுத்துருக்குற சம் வந்து டிகிரியில் கொடுத்துருந்து அதாவது சர்க்கிளுக்குள்ளே ஃபுல்லாக டிகிரியில் டூ டிகிரி ஃபைவ் டிகிரி ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரி சம்திங் இந்த மாதிரி டிகிரியில் கொடுத்துட்டு கொஸ்டின் வந்து உங்களுக்கு வந்து சதவீதம் எவ்வளவு சேமிப்புக்கான சதவீதம் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா கொடுத்துருக்குற டிகிரி இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்படின்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் டிகிரினாவே நான் என்ன சொல்ல என்ன செய்யணும் த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு போகணும் இல்லையா த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்ட்டு மொத்த வருமானம் எவ்வளவோ மொத்த வருமானம் எவ்வளோ இருக்கோ அவ்வளோ போட்டோம்னா நம்மளுக்கு சதவீதம் வந்து என்ன வரையும் சரி சரி மொத்த வருமானம் இல்லை ஹண்ட்ரட் சதவீதம்னாவே இங்கே கொஸ்டினில் இங்கே சதவீதம் கேட்டிருந்தால் மேலே ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினே பர்சன்டேஜ் அதாவது பர்சன்டேஜில் கொடுத்துருந்தோன்னா கீழே ஹண்ட்ரட் இங்கே சதவீதம்னு அவன் கேட்குறா கொஸ்டின் அதனால் மேலே ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு ஆன்சரும் என்ன வரும் பர்சன்டேஜ்லேயும் வந்துடும் சப்போஸ் இப்போ தொகை தொகை எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க டிகிரியில் கொடுத்துட்டு டிகிரியில் சம் வந்து டிகிரியில் கொடுத்துருக்குறாங்க சதவீதம்னு கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதுவே அது டிகிரினாவே நம்ம என்ன செய்யணும் டிவிட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ இன்டூ தொகைன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா அதான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் இங்கே மொத்த வருமானம் எவ்வளோ இருக்கும் அந்த மொத்த வருமானம் எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்களோ அந்த வேல்யூ போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு இங்கே தொகையாக ரூபாயாக கிடைக்கும் ஓகேவா அவங்களுக்கு புரிஞ்சா இப்போ டிகிரியில் கொடுத்துருந்தா இந்த மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு சதவீத பர்சன்டேஜில் சதவீதத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் சர்க்கிளுக்குள்ளே ஒரு வட்டத்துக்குள்ளே இது வந்து ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் இருக்குப்பா இது ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருக்குது அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா அதில் வந்து இப்போ டிகிரி கேட்குறாங்கன்னா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டிகிரி கேட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ ஃபிஃப்டீன் டிவைட் பை பர்சன்டேஜ்னாவே என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் இன்டூ என்ன கேட்குறாங்க கொஸ்டினில் டிகிரி கேட்குறாங்க இல்லையா அப்போ த்ரீ சிக்ஸ்டி போட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு வர்ற ஆன்சர் தான் என்னது டிகிரி ஆன்சர் அதுவே கொஸ்டினில் வந்து ரூபாய் தொகையாக கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா இங்கே ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ மொத்த வருமானம் எவ்வளோ போடுறீங்களோ அது ரூபாயில் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சா இப்போ ரெண்டே ரெண்டு மாதம் தான்ப்பா டிகிரியில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டிகிரினாவே டிவைட் பை த்ரீ சிக்ஸ்டி நாம் வச்சுக்கோங்க சதவீதம்னாவே டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் கொஸ்டினில் சதவீதம்னா இன்டூ ஹண்ட்ரட் அதே தொகைனா மொத்த வருமானம் கொஸ்டினில் டிகிரினா இன்டூ த்ரீ சிக்ஸ்டி கொஸ்டினில் ரூபாய் கேட்டால் இன்டூ மொத்த வருமானம் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சா புரியல அப்படின்னா கமெண்ட்ஸில் டவுட்ஸ் கேளு டவுட் என்னென்ன இருக்குங்கிறத கேளுங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிப்ளை பண்ணுறேன் இல்லைனா அதுக்கான வீடியோஸை போடுறேன் இந்த மாதிரி வீடியோவை அடுத்து எடுத்து பார்க்குறதுக்கு தொடர்ந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ